欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。网曝杨子女心理师上星芒果失败内情，遭遇退货背后的资本嘴脸。由杨子、景柏然主演的女心理师，在千呼万唤中终于官宣定档，但其播出方式却出乎了不少人的预料。5月23日1十八点整起，女心理师将在优酷全网播出的同时，采取的也是独播的方式。这与早前传的《沸沸扬扬》、将上星芒果且网台同播的传言大相径庭。让人始料未及的同时，更是不明所以。毕竟，在女心理师拍摄时，芒果就相中了该剧，为其做好的上星的准备。甚至女心理师一度出现在芒果的待播列表，且多次参与芒果的招商。然而，最后终究还是步了余生，请多指教的后尘。一步离上星之差临门一脚，一步则是被上星拒之门外。那么，女心理师到底是经历了什么，让她被芒果逐出门外的同时，更是无缘芒果上星？女心理师的招商路，女心理师于杨子而言。无疑是一部转型之作。原著改编自毕淑敏同名小说的同时，更是请来了导演柯汶丽亲自操刀代表作《误杀唐人街探案》。而杨子相中该剧，认为其是好项目，并选择出演的同时，就连男主景柏然也是杨子亲自拉来参演。可见，杨子对景柏然演技表示认可的同时，对女心理师也抱有了较大的希望。此后，随着女心理师的开拍，该剧更是赫然出现在了芒果的招商列表中，让网友看到其上星的可能。一边是电视剧如火如荼的拍摄，一边是紧锣密鼓的安排招商，未知成片全貌，芒果便做出这样的决定。其一，对于杨子与景柏然的电视剧号召力表示了肯定；其二，也是因女心理师在题材上取胜。适合上星的同时，只要遵循原著，必然会是一部佳作。而女心理师从演员阵容到剧情，再到预告上，确实也未让网友们失望。除却杨子与景柏然的加盟，女心理师更是延揽了倪萍、黄觉、柳小海、杨桐书、杨新明等一众老戏骨，演技有所保证下，无疑点燃了观众的期待值。另一面。以心理医生作为主视角来讲述的电视剧，属实是稀缺题材。以心理层面讲述人间百态的同时，更是引发观众的共鸣。而从曝光的预告与海报来看，女心理师质感堪称电影级别的同时，悬疑感更是拉满。有别于杨子过往的电视剧，可谓是一种全新的挑战。在电视剧杀青后。片方忙于电视剧后期制作的同时，平台也不遗余力地在招商上下足了功夫。谁知在招商过程中引发了一场小矛盾，知音招商文案惹出了一场风波。新国民事后 X 杨子，电影票房男神 X 景柏然，金鸡影后 X 倪萍，这是招商文案中列出的剧集亮点。对于景柏然以及倪萍的抬头。网友们自然表示认可，但杨子事后支撑触动一些网友逆鳞的同时，一些陈年旧事也不得不被再次提起。虽说杨子确实创造了不少收视神话，香蜜沉沉烬如霜，亲爱的热爱的更是当时无愧的爆剧。然而在重大奖项上，杨子却还是颗粒无收。事后之名引起争议下。或许这也成为了杨子选择女心理师的主要原因。知音，不管是从配置、内容乃至阵容来看，女心理师都是奔着拿奖去的。而招商文案的错漏，不应该杨子为其背锅下。风波虽有发酵，却并未耽误女心理师的照常排期。可惜，到最后终究事与愿违。女心理师无缘芒果上星的内情。相比余生，请多指教，以及清簪行女心理师，从拍摄到杀青，再到最后的排期，可谓是一路顺畅。虽说期间有文案质疑，也有张钧宁事件，却都平安度过。却不想
，在最后依旧出了岔子。其实女心理师无缘上星芒果，在五月就早已可以预见。知音，在芒果五月的招商清单不见女心理师踪影，该剧早已被芒果排除在招商的范围内。风风火火招了近一年的商，临近开播，却一脚把他踹了。逐渐芒果退货的决心，多番沟通无果后，优酷才做出了放弃上星，选择全网独播的决定。那么，从备受看好到势如敝屣，芒果为何有如此大的转变呢？一番探究后，在网友的爆料中，这才找到了真正的答案，而答案则藏在了芒果2022年的播放清单中。年初，芒果与公司有合作。所以就优先安排了优酷的剧上星，《风起霓裳》是最好的代表，也可以看出芒果与优酷之间的合作关系。毕竟现古令余韵仍在，一出古装剧想要上星，无疑是一件难事。而优酷独播的《风起霓裳》得以在芒果上星，无疑是两人直接合作最好的证明。年终的时候，芒果要扶持自家的自制剧，为此主推芒果的剧。其中主要还是芒果新推的季风剧场抢占了不少档期，不少芒果自制剧均在季风剧场占有一席之位。如今在该剧场播出的电视剧也仅有一部未上星，而档期本身有所紧缺下，芒果自制剧数量依旧不少。为此，年终芒果多以上星自家自制剧画上终点，而年尾则要帮忙柠檬上市。所以优先要播柠檬的剧，为此《陪你逐风飞翔》《小敏家》等剧顺利排上了档期。若问其中的缘故，自然还是因为芒果入股了柠檬影业，供求发展才能实现双赢。期间还有空余的档期，则符合时间背景下多以主旋律、献礼剧撑场面。另一面，在公司撤资芒果后。让芒果与优酷的合作关系也濒临瓦解，存在竞争关系下，或许也是芒果放弃女心理师的原因之一。毕竟扶持竞争对手的戏，还不如扶持自家投资的戏来的划算。为此，芒果再次被网友朝吃香难看的同时，也提醒各大制片方擦亮眼睛。非关系户的话，还是远离芒果吧。女心理师余生，请多指教等剧均是前车之鉴，而由钟汉良、李小冉主演的《往后余生》也在五月的招商列表中消失不说，或许也将步女心理师的后尘。无缘芒果上星成为其前景的同时，也要为剧另谋出路。不过，随着官宣定档，也有不少网友爆料表示，女心理师会采取先往后台的播出方式。等一个正式官宣，优酷放弃芒果上星，改投他家的同时，依然为该剧谋了一个好去处。毕竟好剧值得被优待，而女心理师往后余生乃至余生，请多指教，也给不少片方提了醒：何处上星有风险，合作之前需谨慎。正所谓商场如战场，不管是剧还是艺人。在资本还是平台面前，都不过只是棋子罢了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！